ஹரியோம் அண்ட் குட் மார்னிங் வெல்கம் டு த ஓன்லைன் கிளாஸ் ஆஃப் சின்மையா மிஷன் காலேஜ் நம்மள இன்னே കുറച്ച് എടുത്ത് നിർത്തിയിരുന്നു കേട്ടല്ലോ തീറിയാണ് പക്ഷേ അത് തീറി വെറുതെ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പോയിട്ട് കാര്യമില്ല അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാവുന്ന രീതിയിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുകയാണ് കേട്ടല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ വാട്ട് ഈസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആവിടെ ഡിസൈൻ ടു മെഷർ ദി ചേഞ്ച് ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് വാരിയബിൾസ് ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ നോട്ടും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് കാണിച്ചു തന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നിർത്തിയത് വട്ട് ആർ ദ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഞാനതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആറെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി ഏഴെണ്ണം എന്ന് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല അതിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞത് പർപ്പസ് ഓഫ് ദി ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ സെക്കൻഡ് വൺ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബേസ് പീരീഡ് തേർഡ് വൺ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഫോർത്ത് വൺ സെലക്ഷൻ ഓഫ് എൻ ആവറേജ് ഫിഫ്ത് വൺ സെലക്ഷൻ ഓഫ് വെയ്റ്റ്സ് സിക്സ്ത് വൺ സെലക്ഷൻ ഓഫ് എൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോമുല സ്യൂട്ടബിൾ ഫോമുല ഇതാണ് ആറ് പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് അതിൽ ആദ്യത്തേത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു പർപ്പസ് ഓഫ് ദി ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദി ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ദർ ഈസ് നല്ല എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താണ് ദർ ഈസ് നോ ഓൾ പർപ്പസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഇൻഡെക്സ് ഈസ് മെൻ ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ യൂസ് സോ ദ പർപ്പസ് ഷുഡ് ബി ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻ ദർ ഷുഡ് ഹാവ് നോ ആംബിഗ്വിറ്റി ദർ ഷുഡ് ബി പെർഫെക്റ്റ് ആർക്കും സംശയമില്ലാത്ത തരത്തിൽ നമ്മൾ പർപ്പസ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു കളക്ട് ആൻഡ് വൈ ഫോർ ഹും വി ആർ ഗോയിങ് ടു കളക്ട് ദ ഡേറ്റ ആൻഡ് കാറ്റഗറി ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻ to which group we are constructing the index number and the geographical area covered also should be shown geog ed salthana nammal collect cheynathu prathiyayittu kaanichirikkanam ennu njan parnu and in the light of the purpose of the index number we design the coming problems ini nammal parayan povunna problems okke adu vishagalanam cheynathu thane idinde adisthanathilana purpose inde adisthanathilana okay that is the purpose of the index number നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് എ ബേസ് പീരീഡ് ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു ബേസ് പീരീഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത് ബേസ് പീരീഡ് ഈസ് ദ പീരീഡ് വിത്ത് വിച്ച് വി മേക്ക് കമ്പാരിസൺ ഒരു ഇയറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്താണ് സാധനങ്ങളുടെ വില കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസ് പീരീഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം പറയാനായിട്ട് അപ്പൊ അതിനെ എടുക്കുന്ന ഒരു ബേസ് പീരീഡ് വേണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നിർബന്ധം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ബേസ് പീരീഡ് എടുക്കുമ്പോ ഒരു മിനിറ്റേ ഒന്നും പാകല്ലത് ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ ഞാനൊന്ന് അപ്പം ആ പേനയുടെ ടോപ്പ് ഇതിലേക്ക് എഴുതുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പേന കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് സ്കെച്ച് പെൻ എന്താണ് ഈ സി ഡി എം ഒക്കെ എഴുതുന്നുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തെളിച്ചം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം പേനകൾ ഉപയോഗിച്ചത് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് കാണാൻ വേറൊരു പേന ടോപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാറ്റ തണവ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കട്ട പിടിക്കുമത് യെസ് ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ബേസ് പീരീഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് സാധനങ്ങളുടെ വില കൂടി അരിയുടെ വില കൂടി സ്വർണത്തിൻ്റെ വില കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു കമ്പയർ സം ഇയേഴ്സ് ദ ബേസ് പീരീഡ് ഷുഡ് ക്യാൻ ബി എനി ഇയർ ആ ബേസ് പീരീഡുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിപ്പം അങ്ങനെ ബേസ് ഇയർ എടുക്കുമ്പോഴേ ദർ ആർ സെർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ് വൈ ടേക്കിംഗ് ദ ബേസ് പീരീഡ് ബേസ് പീരീഡ് ഈസ് ദ ഇയർ വിത്ത് വിച്ച് വി മേക്ക് കമ്പാരിസൺ കമ്പയർ ചെയ്യാനും പോകുന്ന ഇയർ ആണ് ഈ ബേസ് പീരീഡ് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ ആർ സെർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം ബേസ് പീരീഡ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ടു ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് വളരെ അകലെ കിടക്കുന്ന ഒരു വർഷവുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് കോളേജിലെ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് പറയുകയാണേ അല്ല കോളേജിലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അവർ പറയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റി ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും പറയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇത്രയാണ് ഇങ്ങട് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലോ മറ്റോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ കോളേജ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അന്ന് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ശമ്പളം ഇത്രയായിരുന്നു ഇന്ന്
ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടികൾ സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റാത്ത സാധനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവർ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇന്നലെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനവും അന്ന് അവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അവർക്ക് അന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല നിങ്ങളെത്താ ചുരിദാറും അതും ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ കാലത്ത് പാവാടിയും ബ്ലൗസും മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടല്ലോ ആൺകുട്ടികളൊന്നും പാൻറ്റ് ഇട്ടിട്ട് വന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല എല്ലാവരും ഉണ്ട് അതിനപ്പുറത്തൊന്നും ചെയ്ത് കാലിൽ ചെരുപ്പ് പോലും ഇല്ല കയ്യിൽ വാച്ചും ഇല്ല ആരെങ്കിലും ഒരുത്തൻ്റെ കയ്യുമ്പോൾ ഒരു വാച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ആ ഒരു വാച്ചിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കും ബെല്ലടിക്കേണ്ട സമയമായോ ബെല്ലടിക്കേണ്ട സമയമായോ എന്ന് ചോദിച്ചു ചെരുപ്പ് ചെരുപ്പുള്ള ഈ ഹവായിന്ന് വരുന്ന ഫോറിനിൽ അന്ന് ദുബായിലൊന്നും ആരും പോയിരുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ശ്രീലങ്കയിലേക്കും അതുപോലെ ഇങ്ങനെയാണ് ചെറിയ ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടെ നിന്നൊക്കെ വരുന്നവർ ഈ ഹവായ് ചെരുപ്പാണ് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ അവരുടെ മക്കളൊക്കെ അത് ഇട്ട് നടക്കുമ്പോൾ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ശബ്ദ അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ അവളുടെ അച്ഛൻ അങ്ങ് പുറമെന്ന വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ തന്നെ അവർ മൊബൈലിൽ നിന്നൊക്കെ അവർ സ്വപ്നത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഏ ടി വി അവർക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയുമായിരുന്നു കേട്ടല്ലോ അവരുപയോഗിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനങ്ങളും നിങ്ങൾ കമ്പയർ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെ എന്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യാം അന്ന് ചുരിദാറിന് എന്താ വില അന്ന് മൊബൈലിൽ എന്താ വില എന്നൊക്കെ നോക്കണമെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടല്ലോ അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല വളരെ അകലെ കിടക്കുന്നൊരു കാലഘട്ടവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവും അടുത്തുള്ള റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇയറുമായിട്ട് വേണം കമ്പയർ ചെയ്യാം മറ്റൊന്ന് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി എ നോർമൽ ഇയർ ഒരു നോർമൽ ഇയറിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞതാണ് ഈ തൊഴിലാളികളുടെ സംഘടനകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു എന്താ വല്ലാതെ തകർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു ഇയർ എടുത്തിട്ട് പറയാണ് അന്ന് വല്ല വെള്ളപ്പൊക്ക അല്ലെങ്കിൽ സുനാമിയൊക്കെ വന്ന് സാധനങ്ങൾക്ക് വിലയില്ല ആളുകൾക്ക് പണിയില്ല അന്ന് സാധനങ്ങളുടെ വില ഒരു കിലോ അരിക്കി അഞ്ച് രൂപയായിരുന്നു ഇന്ന് ഒരു കിലോ അരിക്ക് നാൽപ്പത് രൂപയാണ് അതിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഡി എ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവുമോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ആണെങ്കിൽ മുതലാളിമാർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള സ സംഘടനകളുണ്ട് വ്യാപാരികൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും ഒരു പീക്ക് ഇയർ യുദ്ധകാല ഏതെങ്കിലും ഒരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ സമയത്താണ് അന്ന് സാധനങ്ങൾക്ക് തീ പിടിക്കുന്ന വിലയാണ് കേട്ടല്ലോ അന്ന് ഒരു കിലോ അരിയുടെ വില നാൽപ്പത് രൂപയായിരുന്നു കേട്ടല്ലോ ഇന്നാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തെട്ട് റുപ്പിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അരിയുടെ വില കുറഞ്ഞിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഡി എ തൊഴിലാളികളും മുതലാളിമാർക്കും കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും നടക്കണ കാര്യങ്ങളല്ല അപ്പം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു സാധാരണ നോർമൽ ഇയറുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ബേസ് പീരീഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു നോർമൽ ഇയർ ആയിരിക്കണം ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ടു ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് വളരെ അകലെ കിടക്കുന്ന ഒരു ഇയറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യരുത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാധാരണ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ടേക്ക് ടു ഓർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ദയർ ആവറേജ് ഇസ് ടേക്കൺ രണ്ടോ മൂന്നോ ബേസ് ഇയർ എടുത്തിട്ട് ആ മൂന്നും കൂടി കൂട്ടി അതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുക്കുക അതൊക്കെയാണ് സാധാരണ നടക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബേസ് ഇയർ കഴിയും അടുത്തത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഐറ്റംസ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഐറ്റം ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് കേട്ടല്ലോ വി കൻ നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ഐറ്റം കൺസ്യൂമഡ് ബൈ ദ കൺസേൺ പീപ്പിൾ നമ്മൾ ആർക്കാണോ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരുപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനവും ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കണ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല കേട്ടല്ലോ എല്ലാ ഐറ്റവും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല സോ വി ഹാവ് ടു മേക്ക് എ സെലക്ഷൻ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഐറ്റംസ് വാട്ട് ഓൾ കമ്മോഡിറ്റീസ് വാട്ട് ഓൾ ഐറ്റംസ് വി ഹാവ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിൽ ഏതെല്ലാം ഐറ്റം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കണം അങ്ങനെ നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ ദറ്റ് സെലക്റ്റഡ് കമ്മോഡിറ്റീസ് ഷുഡ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ടേസ്റ്റ് ഹാബിറ്റ് കസ്റ്റം ഫാഷൻ ആൻഡ് ട്രഡീഷൻ ഓഫ് ദ കൺസേൺ പീപ്പിൾ നമ്മൾ ആർക്കാണോ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എടുക്കുന്നത് അവരുടെ കഷ്ടത്തിനും ട്രഡീഷനും ഫാഷനും ഒക്കെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾക്കാണ് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എടുക്കുന്നതെന്ന് കരുതും തട്ടം തലയിൽ ഇടുന്ന തട്ട അവർക്ക്
ജീൻസ് മാത്രല്ല എനിക്ക് ആ പേനയുടെ ടോപ്പ് കിട്ടി ജീൻസ് മാത്രല്ല ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാം അത് ജീൻസ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ കാർഗോസ് വന്നു എന്തൊക്കെ പിന്നെ ഒരു കഴിഞ്ഞതിന്റെ മുമ്പിലത്തെ വർഷം ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് കുട്ടികള് കാർഗോസ് ഇട്ടിട്ട് കാർഗോസ് വന്ന നിറച്ചു പോക്കറ്റുകളും അത് എന്താ പറയേണ്ടത് ഒരു പാവാട പോലത്തെ അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കോളേജിൽ വരുമ്പോൾ കോളേജിൽ വരുന്നത് പഠിക്കാനാണ് അന്ന് കുറച്ചൊക്കെ ഫാഷൻ ആവാം അതിൽ വിരോധമില്ല പക്ഷെ ഫാഷൻ പരീഡ് മാത്രമായിട്ട് കണ്ട് കണ്ട അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടില്ല ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ കോളേജിലെ പോലെ ഫാഷൻ പരീഡ് കാണിക്കുന്നത് വേറൊരു സ്ഥലത്തും ഇല്ല എന്തോ കുറച്ച് ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആകാം അതിനൊന്നും ഒരു വിരോധവും ഇല്ല പക്ഷെ വല്ലാതെ ആയാൽ അത് ഒരു ആൺകുട്ടി പൂക്കൾ പൂക്കൾ പെൺകുട്ടികളുടെ ഇടുന്ന ഡ്രസ്സ് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പൂക്കളെ കൊണ്ടൊരു പാൻറ്റ് അടിച്ചു വേണം അപ്പം നിറച്ച് പൂക്കളാണ് അതൊന്നും നമുക്ക് അനുവദിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ അവരുടെ ഫാഷൻ അതാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം വാച്ച് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വാച്ച് ഉണ്ട് മുണ്ടിന്റെ വില മുണ്ടൊക്കെ ആര് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതിന് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടേസ്റ്റ് ഹാബിറ്റ് കസ്റ്റം ഫാഷൻ ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നതായിരിക്കണം ഐറ്റങ്ങൾ ഓക്കെ അടുത്തത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഐറ്റം കഴിഞ്ഞു സെലക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൈസ് അതാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തൊരു ഇന്നലത്തെ പറയാത്തതിൽ ഒരു കാര്യം സെലക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൈസ് പ്രൈസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് ഏതൊക്കെ കമ്മോഡിറ്റികളാണ് സാധാരണ ഐറ്റങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ നമ്മളതിനെ പൊതുവായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ കാരണം എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ട് ഫുഡ് ക്ലോത്തിങ് റെൻറ്റ് ഫ്യൂവൽ ഇന്ധനം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കാത്ത വീടുകളിൽ ഗ്യാസ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണെണ്ണ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ വിറകായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റവ് സംതിങ് സം നമ്മൾ ഇത് ഈ ഫ്യൂവലിന് വേണ്ടിയിട്ട് വി ആർ സ്പെൻഡിങ് സംതിങ് എന്തൊക്കെയോ ചിലത് നമ്മൾ ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ മാസവും നല്ലൊരു തുക അതിനു വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്ലോത്തിങ് റെൻറ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഐറ്റങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഐറ്റങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ ഒക്കെ പ്രൈസ് ആണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് പ്രൈസിലുള്ള ചേഞ്ച് ആണ് അറിയേണ്ടത് സോ സെലക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൈസ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൈസ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ബിക്കോസ് ദ പ്രൈസ് വാരീസ് ഫ്രം പ്ലേസ് ടു പ്ലേസ് ഫ്രം ഷോപ്പ് ടു ഷോപ്പ് ഫ്രം മാർക്കറ്റ് ടു മാർക്കറ്റ് ഫ്രം പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള വിലയില്ല മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ബോംബെയിലുള്ള വിലയ്ക്ക് തൃശ്ശൂർ കിട്ടില്ല ഒരു മാർക്കറ്റിലുള്ള വിലയ്ക്കല്ല തൃശ്ശൂർ വേറൊരു മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് തൃശ്ശൂർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിലയ്ക്ക് കോലേജ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല സ്വപ്നം കാണേണ്ടത് അങ്ങനെ ഇനി ഒരാൾ ചെല്ലുമ്പോഴുള്ള വിലയില്ല വേറൊരാൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ആള് വില കല്ല് വില എന്നുള്ള പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടല്ലോ അങ്ങനെ സാധനങ്ങളുടെ വില മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എവിടെ ഏത് പ്രൈസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു ചായ ഒരു ചായയുടെ പ്രൈസ് എത്ര എടുക്കേണ്ട ചായയുടെ പ്രൈസ് ചായയുടെ വില എട്ട് രൂപ തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ക്യാഷിനോ പോയാൽ നൂറ് രൂപയോ കൊടുക്കണം ഒരു ചായയ്ക്ക് അവിടെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആർഭാടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇതിൽ ഏത് പ്രൈസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സോ കളക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൈസ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു കളക്ട് ദ പ്രൈസ് ഫ്രം മോർ ദാൻ ടു ഓർ ത്രീ ഷോപ്പ് ആൻഡ് എൻ ആവറേജ് പ്രൈസ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു ആവറേജ് പ്രൈസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും എടുക്കുന്നത് അടുത്തത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് വെയ്റ്റ്സ് വെയ്റ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് സി ഓൾ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആർ നോട്ട് ഹാവിങ് ഈക്വൽ വെയ്റ്റ് എല്ലാ കമ്മോഡിറ്റീസിനും ഒരേ വെയ്റ്റ് അല്ല സം കമ്മോഡിറ്റീസ് ആർ ഹാവിങ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ദാൻ അതേഴ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് വാങ്ങിക്കണേന്ന് നോക്കി വീട്ടിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങളാണ് റൈസ് ഉണ്ട് ഷുഗർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഓയിൽ ഉണ്ട് പിന്നെ സോൾട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ കെറുസൻ മണ്ണെണ്ണ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ വെച്ചു ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഓരോ കിലോ വെച്ച് വാങ്ങിച്ചു ഒരു കിലോ റൈസ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒരു കിലോ സോൾട്ട് നമ
അവർ എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സാരി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ബ്ലൗസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാം ഒരു മീറ്റർ സാരി ഒരു മീറ്റർ ബ്ലൗസ് എല്ലാം ഒരു മീറ്റർ ആണോ എടുക്കുന്നത് നോ ഒരു മീറ്റർ സാരിക്ക് ധരിച്ചു വന്നാലത്തെ അവസ്ഥ എന്താ അപ്പം ഒരു മീറ്റർ സാരി ബ്ലൗസിന് ഒരു എൺപത് എത്ര എനിക്ക് അറിയില്ല ഒരു മീറ്റർ വയ്ക്കുക അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാരിക്ക് എത്രയോ അഞ്ചരയോ ആറു മീറ്ററോ വേണം കണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഇതാണോ ആൺകുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷർട്ടിനും പാന്റിനും ഒരു ഇതാണോ ഓരോ മീറ്റർ ഒരു മീറ്റർ പാന്റും ഒരു മീറ്റർ ഷർട്ടും ഒരു മീറ്റർ പാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്താ ഈ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മീറ്റർ വേണോ പാന്റിന് അത്ര ആവശ്യമില്ല അത് സമയത്ത് ഷർട്ട് ഒരു മീറ്റർ മതിയോ അത് പോരെ തന്നെ മോർ ദൻ ടു മീറ്റർ ഒക്കെ വേണ്ടി വരില്ലേ അതാ പറഞ്ഞത് എല്ലാത്തിനും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ല സം ആർ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാൻ അതേഴ്സ് ചിലത് മറ്റൊതിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് വെയ്റ്റ് ഷുഡ് ബി അസൈൻഡ് ആൻഡ് അസൈനിങ് വെയ്റ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽ എത്ര വെച്ച് കൊടുക്കണം ഒരു വീടിന് ഓരോരുത്തരും എത്ര വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല ദാറ്റ്സ് ടു ഡിഫിക്കൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഹെർക്കൂലിയൻ ടാസ്ക് കേട്ടല്ലോ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് പിടിച്ചൊരു കേസാണ് ഈ വെയ്റ്റ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് എൻ ആവറേജ് ഐ ഹവ് ടോൾഡ് യു ഏർലിയർ ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആവറേജ് സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആവറേജ് സം ആവറേജ് ഷുഡ് ബി യൂസ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഇതൊരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആവറേജ് ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആവറേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വിച്ച് വൺ വി വിൽ യൂസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെതർ വി ഹവ് ടു യൂസ് ദ അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ മീഡിയൻ ഓർ മീ മോഡ് ജോമട്രിക് മീൻ ഹാർമോണിക് വിച്ച് വൺ വി വിൽ യൂസ് You know, basically, geometric mean is considered to be the best average for the construction of index number. At two, we have to say that the geometric mean is not. But because of the simplicity, everybody uses, in practically, everybody uses arithmetic mean because of its simplicity. But it's all about the arithmetic mean. Because it's not simple. Actually, it's not the geometric mean. That is the another problem. Okay. and the last one is selection of an appropriate formula there are different types of formula for the construction of index number first one is weighted index number then another one is unweighted um, index number unweighted index number and simple aggregative method then weighted aggregative method adu pole then weighted index number la adile varunathu endana last pairs method pashie method bowlis method fisher's method kelly method different types of index numbers are there consumers price index cost of living index number which one we will use out of the several available anega tarathilulla formula gal undu idil ninnu edaanu nammal upayogikkund that is the next problem can you follow me manasilavunnille idaanu nammal parna yedu problem first one selection of uh, purpose of the index number second one selection of base period third one selection of items fourth one selection of an price next one selection of average next one selection of weights next one selection of an appropriate formula idanu eju point aayittu ningal edunde ayil selection of price njan aa thanna list il njan kandilla adu kudi onnu cherkana ini nammal ini methods of constructing index number kaanikkanu padikkanu ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് അൺവെയ്റ്റഡ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ അൺവെയ്റ്റഡ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ആണ് പിന്നെ ഒന്ന് വെയ്റ്റഡ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഈ വെയ്റ്റഡ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു ഷോ വെയ്റ്റ്സ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ വെയ്റ്റ്സ് കാണിക്കാന്ന് ഓരോ എല്ലാ കമ്മോഡിറ്റികളും തുല്യമായിട്ട് വെയ്റ്റ് അല്ല ഈ അൺവെയ്റ്റഡ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിൽ അങ്ങനെയല്ല ഓൾ ആർ ഹാവിങ് ഈക്വൽ വെയ്റ്റ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് 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 വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിന് ഒരു വലിയ വലിയ കാരണം എല്ലാം ഒരേപോലെയാണോ നമുക്ക് അല്ല അതുകൊണ്ട് അൺവെയ്റ്റഡ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിൽ നേക്കാൾ നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് വെയ്റ്റഡ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ആണ് പക്ഷേ ഇനി അൺവെയ്റ്റഡ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിൽ തന്നെ വെയ്റ്റ് നൽകുന്നില്ല അതിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് സിമ്പിൾ ആഗ്രഗേറ്റീവ് മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് വൺ സിമ്പിൾ ആവറേജ് ഓഫ് പ്രൈസ് റിലേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഒന്ന് സിമ്പിൾ ആഗ്രഗേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ആഗ്രഗേറ്റ് മെത്തേഡ് മറ്റൊന്ന് സിമ്പിൾ ആവറേജ് ഓഫ് പ്രൈസ് റിലേറ്റീവ് മെത്തേഡ് സിമ്പിൾ ആവറേജ് of price relative method idu rendannana price relative method idil padikunnathu kandalla idu valare simple aayittu weighted index number nu parayum avade korche undu avade last pairs method undu pashie method undu fishers method undu bowley and dorbish method undu kelly's method undu korche methods gal undu 
അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതിൽ ലാസ്റ്റ് പെയർ പാഷ്യെ ആൻഡ് ഫിഷ് ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇതിൽ നിന്നാണ് സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് പെയർ പാഷ്യെ ആൻഡ് ഫിഷ് പിന്നെ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് മാർഷൽ എഡ്ജ് വർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് അയാളുടെ കൂടി നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം അപ്പം നമ്മളിനി പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാണ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം നാളെ തൊട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടല്ലോ നാളെ അല്ല അടുത്ത ആഴ്ചയാണ് ഇനി ക്ലാസ് വരുന്നത് ഇനി ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത നാളെ എനിക്കൊരു കല്യാണമാണ് എന്തെങ്കിലും അവിടെ അത് നാളെ ആവാം ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൺ ഫോർ ടു ഡേ ഓക്കെ